ಇದು ಟೈಗರ್ಸ್ ಡೆನ್ ಅಂತ ಡೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಹೆ ಅಂತ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಹಾಲು ಒಂದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಂಗ್ಲೋ ತರ ಇದೆ ಹೌದಾ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲ್ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮೆಡಲ್ ಇದ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಇದು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದ್ ನಾನು ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಅದ್ ನಾ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀವ್ ಏನಾರು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನ್ ನಾನೇ ಬಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಾಯಿ ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನೇ ಬಾಸ್ ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹುಲಿಯ ಗುಹೆಗೆ ಸ್ವ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರೋಣ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬೋದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೋದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಟೈಗರ್ ಬಿ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ನೋವು ಬಿರುದು ಬಂದಿದೆ ಟೈಗರ್ ಬಿ ಬಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿದೆ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅವ್ರ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಗೆ ಅವರ ಬದುಕಿನ ಗೆಲುವು ಪೊಲೀಸ್ ಪತ್ತೆದಾರಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ ಏನಂತಾರ ಸ್ವಾಗತ ನಿಮಗೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಹುಲಿಗೂ ಹೇಗೆ ಬನ್ನಿ ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮೇಶ್ವರ ಥರ ನಾನೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್ ಬಿಡ್ರು ಸರ್ ಹುಲಿಯ ಗುಹೆಗೆ ಬರ್ಬೋದ ಸರ್ ಏ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ರಿ ಸರ್ ಹೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅವರು ಶುರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್ ಇನ್ನು ವಯಸ್ಸು ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ನನಗೆ ಎಪ್ಪತ್ಮೂರು ವರ್ಷ ಇವಾಗ ಸೀರಿಯಸ್ ಹೌದೌದು ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದ ನೈನ್ಟೀನ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಟು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಾವು ಎರಡು ಸೆಂಚುರಿನೂ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಅದು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ಗುಟ್ಟು ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಭಾಳ ಜನ ನಿವೃತ್ತರಾದ ನಂತರ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಹೌದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅರುವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಊಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ತಿಂತೀವಿ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಔಷಧಿ ಆಹಾರವೇ ಔಷಧಿ ಆಹಾರನೇ ಔಷಧಿ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಬಾರದು ನಮ್ಮ ಡೈಜೆಷನ್ ಪವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಷ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನಬೇಕು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಡೈಲಿ ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಸ್ಟೆಪ್ ನಡೀಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ನಂಬಲ್ಲ ಒಂದು ಮೂವತ್ತು ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೀವು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂರಬಾರ್ದು ಇಡೀ ದಿವಸ ಇಡೀ ದಿವಸ ನೀವು ಅಂದರೆ ಲವ್ ಲವಿಕೆಯಿಂದ ಓಡಾಡಿಕೊಂಡು ಇರಬೇಕು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಮೂಳೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಬೇಕು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪೇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಓಹ್ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ ನೋವು ಅದು ನೋವು ಹೌದು 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 ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ಬೀಳುತ್ತೆ ಓ ಅದು ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇದು ಆಗಿರೋದು ನೀವು ಒಂದು ಕೆ ಜಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಾಲ್ಕು ಕೆ ಜಿ ವೆಯ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಷ್ಟು ವೇರಂಟಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಂಡಿ ಸೌತ ಹೌದು 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 ನೋಡಿ ಈಗ ಐವತ್ತು ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮೊಣಕಾಲು ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ನೀ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಏಕೆಂದರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹೈಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಚಾರ ಇದೆಯಲ್ಲ ಹೌದು ಹೌದು ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಈಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಿಡಿ ವಂಡ್ರಫುಲ್ ಇವಾಗ ಕೆಲವು ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲವರಿ ತಿಂದಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕೆಲವರಿ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು 
ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಸಿಕ್ತು ಆಮೇಲೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಮ್ಮ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನಗೆ ಐದು ವರ್ಷ ಬೋನಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹೌದೌದು ನೋಡಿ ಒಂದು ನೋಡಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು ಹೊರತು ನಿಮಗೆ ಇದಿರಬಾರ್ದು ಏನು ಹೇಳೋದು ಪ್ರೆಷರ್ ಇರಬಾರ್ದು ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಮೀಟಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕಬಹುದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಪುನಃ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಸೇರಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಒಂದು ಕಾಲು ಲಕ್ಷ ಬಂತು ನನಗೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಟೊಯೋಟಾದಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೇರಲಿಲ್ಲ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ ಕತ್ತೆ ದೊಡ್ಡದಾಗ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ನಾನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯಾರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಯಾರು ನನಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಭಯ ಪಡಬಾರ್ದು ಏ ಟೈಮ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಓಡೋಗೋದು ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಬಾಸ್ ನಾನು ನಾನೇ ಬಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಸಾಯಿಯವರೆಗೂ ನಾನೇ ಬಾಸ್ ಇದು ಟೈಗರ್ಸ್ ಡೆನ್ ಅಂತ ಡೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಗುಹೆ ಅಂತ ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಜಾಗ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿಸ್ಸಸ್ಗೆ ನನಗೆ ಬಹಳ ಗಿಡ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಗಿಡ ಮರ ನನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮರಗಳಿದೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಟ್ ಒನ್ ಆರ್ ಟು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಮರಗಳು ಒಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಲವ್ ಲೌಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯನೇ ನೇಚರ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸ್ವರ್ಗ ನನಗೆ ಹೌದೌದು ನಾವು ಗಿಡ ಮರನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೀರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಪ್ಪತ್ತ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಇದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ವರ್ಷ ಹೌದೌದು ಯಾವುದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬೋಗನ್ ವಿಲ್ಲ ಬೋಗನ್ ವಿಲ್ಲ ಬಳ್ಳಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಿರು ನಾ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಬೋಗನ್ ವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಇಷ್ಟು ಹಳೆಯದು ನೋಡಿ ಅದು ಮರ ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಂಡ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಳ್ಳಿ ಇದು ಕ್ರೀಪರ್ ಸುಮಾರು ಇದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಲ್ವತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಶೋಕ ಟ್ರೀಗೆ ಅದು ಫುಲ್ಲು ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಾಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾಗಾರ್ನ್ ಅಂತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾಗಾರ್ನ್ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಗಿಡ ಹೌದು 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 ಬರ್ ಇದು ಫಿಫ್ಟಿ ಬೈ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಬನ್ನಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬಂಗ್ಲೂ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಮಿಸಸ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇದಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಈ ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಮಿಸಸ್ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತೇಳಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮಂಜು ಅಂತ ಅವರು ನನ್ನ ಬಹಳ ನನ್ನ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಅಭಿಮಾನಿ ಹಾರ್ಡ್ ಕೋರ್ ಅಭಿಮಾನಿ ಅವರು ಇದನ್ನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ ತಂದು ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹುಲಿ ತಂದಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನಾನು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ದೊಡ್ಡ ಹುಲಿ ಮರದ ಹುಲಿ ಮರದ ಹುಲಿ ಟೀ ಕಲ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ ಇದು ರೋಸ್ ವುಡ್ ಹಾಕಿ ಇದು ಪಾಪ ಮೈಸೂರಿಂದ ತಂದು ವ್ಯಾನಲ್ಲೇ ತಂದು ನನಗೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಬೇಡಪ್ಪ ಯಾಕಿದು ಅಂದರೆ ಸರ್ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ ಓದಿ ಅವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮನುಷ್ಯನು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಬಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೂನಾರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮೊನ್ನೆ ಹದಿನಾಲ್ಕನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಸ್ಟು ಇವ್ರು ತಿರೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಹಾಂ ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸ್ಟ್ಯಾಚು ಇದೆ ನೋಡಿ ಯಾರು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನವರು
ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಮದುವೆ ಆಯಿತು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಅಳಿಯ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತೇಳಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನೀವು ಶಂಕರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ದೊಡ್ಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಲು ದೊಡ್ಡ ಅಂಬರೀಷು ಕೃಷ್ಣ ಎಸ್ ಎಮ್ ನೀವು ಯಾರ ಮನೆಗೆ ನೀವು ತೆಗೆದಿದ್ದೀರಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಇವರ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಭಾಳ ಫೇಮಸ್ ಆಯಿತು ಅವ್ರು ಅವ್ರದ್ದೇ ಇದು ಅವ್ರ ಸ್ಟೈಲು ನೋಡಿ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿ ಹೆಸರು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಅಂತ ಶಂಕರ್ ಚಿಂತಾಮಣಿ ನಂಬರ್ ಇದೆ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಖಂಡಿತ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಟಿ ವಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಯಾರೇ ಬಂದರೂ ಬರೀ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋರು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಇಂಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಇದು ನೋಡಿ ನನ್ನ ನನಗೆ ಮೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಿದೆ ಮೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಡಲು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮೆಡಲ್ ಶೌರ್ಯ ಪದಕ ಅಂತ ಇದು ಅಶೋಕ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆವಾಗ ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದರು ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಏನು ಎಂಬತ್ತಾರಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಎಂಬತ್ತಾರನೇ ಇಸ್ವಿಲ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗ ನೋಡಿ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಈಗಿಲ್ಲ ಅದು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರು ಅದನ್ನು ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೇನೋ ತೆಗೆದ್ರಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈ ಹಳೆ ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನು ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಡಿ ವೈ ಎಸ್ ಪಿ ಇಲ್ಲ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ವರೆಗೆ ಇದು ಮಹಾರಾಜರ ಒಂದು ಪೇಟ ಅದೇ ಕೊಟ್ಟು ಡ್ರೆಸ್ ಕೊಡು ಹಾಂ ನೋಡಿ ಈ ಪೇಟ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಳೆ ಪೊಲೀಸ್ನವ್ರು ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಪಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಪಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅದು ಪಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಅಂತ ಇದು ನಂದು ಎರಡನೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಡಲ್ ಇವರು ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಖುರ್ಷಿದ್ ಆಲಂ ಖಾನ್ ಅಂಥೇಳಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದು ನನಗೆ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟನೇ ಇಸ್ವಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗ ನಾನು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆವಾಗ ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಇವರು ಸಿಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಆಮೇಲೆ ಡಿ ಜಿ ಪಿ ವಿ ವಿ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತಿದ್ದರು ಇವರು ಪ್ರಕಾಶ್ ಅಂಥೇಳಿ ಹೋಮ್ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇವರು ಕಮಿಷನರು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀನಿವಾಸಲು ಅಂತಿದ್ದರು ಇದು ರಾಜಭವನಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದು ಒಂದು ನನಗೆ ಈ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಭಾಳ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿ ಏನು ತೊಂಬತ್ತೆಂಟು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸಿಗೆ ಸೇರಿ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಇರೋದು ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಮ ಆ ಫೋಟೋ ಈ ಫೋಟೋ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಸೇಮ್ ಫಿಟ್ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನಮ್ಮದು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನವರೆಲ್ಲ ಮಿಲ್ಟ್ರಿಲಿ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಹಳೆ ಆಫೀಸರ್ದು ಇವಾಗ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಆ ಅವರೇ ಅಂತಲ್ಲ ಆ ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ಸು ಜನರಲ್ಸು ಸಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಶಾಪ ಅದು ಯಾವಾಗ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ಆದಷ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆನ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಡಿ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯಂದು ಅಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಯ ವಯಸ್ಸಾಗದೆ ನಮಗೆ ಅರವತ್ತರ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಜಿಡಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ಶೂರ
ಅಲ್ಲಿದ್ದು ಬಟ್ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅವಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆನೇ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಅವನು ಅದು ನನ್ನ ಶತ್ರು ಆಗಿತ್ತು ಕಾಲೇಜ್ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಟಿ ಓಟಿ ಏಟ್ ತಿಂದಿದ್ದ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಹೌದೌದು ಸಿ ನಾನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಜಾತಿ ಬೆಂಬಲ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮೂರು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮೆಡಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಇಂದ ಕೊನೆ ಮೆಡಲ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬನ್ನಿ ಇದು ನನಗೆ ಬಂದಿರೋ ಅವಾರ್ಡ್ಗಳು ನನ್ನ ರೂಮ್ ಸಾಲದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಚಿಕ್ಕ ರೂಮ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಇವಾಗ ಇವರು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ನನಗೆ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮೆಡಲ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದ್ರು ಅವರು ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರು ಅದು ಇದೆ ಇದು ನಾನು ಎಸ್ ಐ ಆಗಿ ಸೇರಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ನೋಡಿ ಹಿಂಗಿದ್ದೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಏ ಭಾಳ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಚೇಂಜ್ ಹಾಂ ಆಯಿತಾ ಇದು ನನಗೆ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮೆಡಲ್ ಬಂತಲ್ಲ ಆವಾಗ ಇವರು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪ ಆಗಲೇ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಇದೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು ಇಲ್ಲೇ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡ್ ಎಮ್ ಜಿ ರೋಡು ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೈಲಿ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಇನ್ನೇ ಲೆಟ್ರು ಓನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಈಗಲೂ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರು ಬರೆದು ನನ್ನನ್ನು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು ನನಗೆ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮೆಡಲ್ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಆಗ ಗ್ಯಾಲೆಂಟ್ರಿ ಮೆಡಲ್ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಮೆಡಲ್ಲು ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗ ಅವರು ನನಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದು ನನಗೆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟರು ಡೇಟ್ ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ನಿನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅಂಥೇಳಿ ಲೆಟ್ರ್ ಬರೆದ್ರು ಅವ್ರ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಬಂದವರು ನನಗೆ ಲೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಕ್ನಾಲೆಜ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನೀವು ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ಒಂಬತ್ತು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ ಮಾತುಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಪೊಲಿ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ ನೋಡಿ ಅವರು ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಕಾರ್ಯಪ್ಪನವರು ಅವ್ರು ಹೋಗೋ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ನಾನು ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೇದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಎಂಟೂವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕು ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮ್ ಅನ್ನೋದು ಮನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲಲ್ಲ ಎಂಟು ನಲ್ವತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಎಂಟು ಮುಕ್ಕಾಲು ಹೋಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು ನಾನು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದ್ದೆ ಮಿಸ್ಸಸ್ಸು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನ ಡ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂಟು ಐವತ್ತ ಐದಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಅವರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಡೋರ್ ಇತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಸೂಟೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಕರೆಕ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಗಂಟೆ ದಂಡ್ 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 ಹೊಡಿಯೋಗ ಅವರೇ ಡೋರ್ ತೆಗೆದು ಬಂದರು ಬಂದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲು ಹಿಡಿತೀವಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾಲು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಕಾಲು ಹಿಡಿಯೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕ್ಯಾಬ್ ಬಿಚ್ಚು ನೀನು ಅಂದರು ಯು ಆರ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ವೆನ್ ಯು ವೇರ್ ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬೆಂಡ್ ಯುವರ್ ಹೆಡ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಮಾತು ಅಶೋಕ ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಲೆ ಬಾಗಬಾರ್ದು ನಾವು ಅಂತ
ಇದು ನಮ್ಮ ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಮೆಡ್ಲು ಬಂದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಗವರ್ನರ್ ಲೆಟರ್ ಬರ್ತು ನನಗೆ ಆವಾಗ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ ಗವರ್ನರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಮೆಡಲ್ಸ್ ನೋಡಿದಂತ ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಿ ನನ್ಗೇನಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಇದು ನನ್ನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಇದು ಇದು ನೋಡಿ ಈ ಇಲಾಖೆ ನನಗೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ಅನ್ನ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಇಲಾಖೆನಲ್ಲಿ ಕೊನೇ ದಿನ ವರೆಗೂ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು ವಾಲಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೌಡ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದ ಇಲಾಖೆ ನನಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮೊದಲು ಇದನ್ನು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇವ ದೇವ್ರ ರೂಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಕೋಣೆ ಇದೆ ನಮ್ಮದು ಅದನ್ನ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದು ನೀವು ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಹೋಗುವಾಗ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ಹಿಂಗ ತಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ನೀವು ನಮಗೆ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವಕರು ಪೊಲೀಸ್ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಎಂದು ಹಿಡಿದು ಡಿ ಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸೇವಕರು ಅಂದರೆ ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಇದು ನೋಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಬರೆದಿದೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಅದು ನೀವು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕೆ ತಪ್ಪು ಮಾಡಲ್ಲ ನೋಡಿ ನೀವು ದೇವ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಇದು ಮಾಡೋಕೆ ಏನೋ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಭಯಭಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಭಯ ಭಕ್ತಿ ನಿಷ್ಠೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅಂದರೆ ಕಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಹೌದು 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 ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೋಡಿ ಇಡೀ ಸಮಾಜನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಸಮ ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ದೇಶನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಮಾಜನ ಕಾಟ್ ಕಾ ಎಂತೆಂಥ ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಇರೋರೆಲ್ಲ ಎಂತೆಂಥ ನಟೋರಿಯಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಅಂಥವ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಕಾಪಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅಮಾಯಕರ ಅಲ್ವಾ ಎಸ್ ಇನ್ನೂ ಇದೆ ಇನ್ನೂ ಇಡೋಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಮನೆ ಅವರು ರೂಮ್ ಇದು ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳದು ಮನೆ ರೂಮ್ ಹಂಗೆ ಇಟ್ಟಿದೀವಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅವಳು ಬುಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಅದು ನಾನು ಬಹಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬಹಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷ ನಲ್ವತ್ತ ಐವತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಆಗ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಲೈಫ್ ಸೊ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ನಾವು ಕೆಲವರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಣ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮಕ್ಕಳದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಲ್ಲ ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಕಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಮನೆಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಕೇಳಲ್ಲ ಇದು ಇದಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಹೌದು 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 ಆಮೇಲೆ ಬರೀ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರೀ ವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಆವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪಾಯಿತು ಅಂತ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಶೇರು ನನ್ನ ವೈಫ್ದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾನು ಎಮ್ ಎಮ್ ಇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಂತೂ ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮದ ಎಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಲಾ ಮಾಧ್ಯಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ